ഈശ വിഷയാക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അലക്സാണ്ടർ നീ പാപം ചെയ്യരുത് നരകത്തിൽ പോകല്ലേ മരിയ ഗുരേത്തി എന്ന പുണ്യവതിയുടെ അന്ത്യവാക്കുകളാണിവ കൂട്ടുകാരെ ഓരോ ബാലികയും ബാലനും മരിയാഗുരേത്തിയുടെ ജീവിതകഥ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇറ്റലിയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പുരാതന ഗ്രാമമായ കൊറിനാൾഡോയിലാണ് മരിയാഗുരേത്തി ജനിച്ചത് ലൂയിജി ഗുരേത്തിയും അസുന്ദയുമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഒക്ടോബർ പതിനാറിനായിരുന്നു അവളുടെ ജനനം മരിയ തെലേസ എന്നായിരുന്നു അവളുടെ മാമോദീസ പേര് പാപത്തെക്കാൾ മരണം എന്ന തത്വം അമ്മ അവളെ കൂടെ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിയ ആദ്യ കുമ്പസാരവും സ്ഥലേപനവും നടത്തി സ്വന്തമായുള്ള ചെറിയ കൃഷി സ്ഥലത്ത് വേല ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്താൻ പറ്റാതായപ്പോൾ ഗൊരേത്തി കുടുംബം വീണും സ്ഥലവും വിറ്റ് ഫെറിരി എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയും അവിടെ ജിയോവാനി എന്ന ഒരാളുടെ ഒപ്പം കരാറിലേർപ്പെട്ട് താമസം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ മരിയയ്ക്ക് അക്ഷരം അഭ്യസിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല മരിയയുടെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ അവളുടെ പിതാവ് മലേറിയ പോൽ മൂലം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ മരിയ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു അത് അവളുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം നൽകിയ ദിവസമായിരുന്നു ജിയോവാനിയുടെ മകനായ അലക്സാണ്ടർ ദുഷ്ടനും ദുഷ്ചിന്തകളുള്ളവനും ആയിരുന്നു അവൻ രണ്ടു തവണ മരിയുമായി പാപം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ആ ആഗ്രഹം മരിയയെ അറിയിച്ചപ്പോഴൊക്കെ മരിയ അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി മൂന്നാമതും ആഗ്രഹം അടക്കാൻ പറ്റാതായ അലക്സാണ്ടർ അത് മരി മരിയയെ അറിയിച്ചു മരിയ തനിക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവനെ പോലെയായ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ കുപ്പായത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന കടാര കൊണ്ട് മരിയയെ പതിനാല് പ്രാവശ്യം കുത്തി എന്നിട്ട് മുറിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് മരിയയുടെ അമ്മയും മറ്റും വിവരം വന്നത് ഉടനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ താൻ അലക്സാണ്ടറിനോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മരിയ വൈദികനോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവളെ മരിയൻ സഖ്യത്തിൽ അംഗമാക്കി അന്ന് തന്നെ ആ മാടപ്രാവിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് നീങ്ങി അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ ആറാം തീയതിയായിരുന്നു പതിനൊന്ന് വർഷവും എട്ട് മാസവും ഇരുപത് ദിവസവും മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ച മരിയ ശുദ്ധ തേടി മധ്യസ്ഥയായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിന് പന്ത്രണ്ടാം പിയൂസ് പാപ്പ മരിയെ ധന്യയെന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് മാർപ്പാപ്പ മരിയയെ വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ അമ്മയായ അസുന്ദാമയും സഹോദരങ്ങളും അലക്സാണ്ടറും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി സ്വർഗത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യം നഷ്ടമാക്കരുത് എന്നാണ് മരിയ ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം കൂട്ടുകാരെ മരിയെ പോലെ നമുക്കും ഈശോയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാം അവളെപ്പോലെ പാപത്തെക്കാൾ മരണം എന്ന തത്വം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം